example gives this is the continuation of the previous class on response outline now we will be discussing about the body of the report or the main part of the report dear students outline of the research report adu preparatory items avai endokkana contents aayittu varunathu ennu nammal already padichittundu aduthadai main part of the report ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ബോഡി ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടാണ് ആ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിനെ പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി റിസൾട്ട് സമ്മറി കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഇങ്ങനെ പല ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെയും പല പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവോട്ടഡ് ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് ഫോമുലേഷൻ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആ പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇത് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇതിലുപരിയായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് സെക്ഷൻസ് തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ the scope of the present study the objectives of the study the hypothesis it to be tested definition of concepts models and so on itrem sections ana introduction enna chapter nagathu virunathu adu endokiyana nu namukku manasilaakkam theoretical background of the topic or problem the first task is to introduce the background and the nature of the problem so as to enable the reader to know its significance in proper perspective introduction aadyam thaniyum vaaikkuna edoralkum endine kurichana ee research ee research il paranjirikkunna problem allengil adinde topic അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് ഓർ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ടും തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ സവിശേഷത അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പ്രോപ്പർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ച് ആ റിസർച്ചിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാഴ്ചപ്പാടെന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആ റിസർച്ചിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് വായിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നേച്ചർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒക്കെയും വിശദീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നൽകിയിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ദ പ്രോബ്ലം വാസ് സിലക്റ്റഡ് ആർ സ്റ്റേജ് അടുത്തതായി ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരോ ഹെഡിങ്ങാണ് ആദ്യം തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആ ഓരോരോ ഹെഡിങ്സിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ വൈ ആൻഡ് ഹൗ ദ പ്രോബ്ലം വാസ് സിലക്റ്റഡ് 
ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആർ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് പ്രോബ്ലം കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പല വശങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പല ഇഷ്യൂസ് കാണും അതാണ് ഇറ്റ്സ് ഫേസൻസ് അതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം എന്ന എഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ നൽകിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു റിസേർച്ചിൻ്റെ ആദ്യമൊക്കെ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് വെക്കേണ്ടുന്നത് It is devoted for making a brief review of previous studies on the problem and significant writings on the topic of the research. So, already we have review of literature conducted in the study. That is the review of the problem. We have to do this problem and we have to do this problem. We have to do this problem and we have to do this problem. We have to do this order and name. അതുപോലെ ഏതൊരു ടൈറ്റിലാണ് അവർ അവരുടെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ടൈറ്റിലിൻ്റെ പേര് വർഷം പബ്ലിഷേഴ്സ് അതിൻ്റെ പേര് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നൽകണം അതാണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം പഠനങ്ങൾ പലരും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകാം പലരും റിസേർച്ച് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ തന്നെ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ റിസേർച്ച് സാധാരണ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് മുൻപ് നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠന വിഷയമാകാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസേർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിസേർച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപ് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതേ ടോപ്പിക്കിൽ പഠന വിഷയമാക്കാതിരുന്നത് അതിനെയൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റിസർച്ചർ പറയും ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ആ ഒരു റിസർച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പുള്ളവരൊക്കെ പഠന വിഷയമാക്കാതിരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലെ ചില ആസ്പെക്ട്സ് ഈ ഒരു റിസർച്ചറിൽ പഠന വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യവും കൂടി റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റഡി the dimensions of the study in terms of the geographical area covered the designation of the population and the level of generality of the study are specified adutadai ee nadathiya padanam adhu pol researcher edoru topic ne kurichana padanam nadathiyathu adine kurichulla report aanu illa thayaarakkiyirikkunnathu aa padanathil edakke geographical area aanu cover cheyathu ഈ പഠനത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ ഒരു പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് ജനറാലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പഠനം അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രത്തോളമാണ് ഇതിനെ എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് ലെവൽ ഓഫ് ജനറാലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ ആ ഒരു പഠനത്തിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനെ വെച്ച് പഠിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പഠനത്തിന് എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് ജനറാലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അതും സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ വേണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ജനറാലിറ്റി എന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി The objectives of the study and the investigative questions relating to each of the objectives are presented. At the end, this part is the objectives. That means that the rest of the study is the same as the rest of the study. 
അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്താണെന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് മാത്രവുമല്ല ഇൻവെസ്റ്റിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അത് വെറുതെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതുപോലെ തന്നെയും ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്ന സെക്ഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തസസ് ദ സ്പെസിഫിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടു ബി ടെസ്റ്റഡ് ആർ സ്റ്റേറ്റ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദ ഫോർമുലേഷൻ മേ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ മുമ്പ് പഠിച്ചത് റിസർച്ചർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഹൈപ്പോത്തസസ് ആ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ അത് പറയണം ഏതൊക്കെയാണ് റിസർച്ചർ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തസസ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദർ ഫോർമുലേഷൻ മേ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അന്ന് ഹൈപ്പോത്തസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ ഹൈപ്പോത്തസിൻ്റെ സോഴ്സസ് ആ ഒരു സോഴ്സസും ആ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ ഹൈപ്പോത്തസസ് എന്ന സെക്ഷനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതൊന്ന് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഈ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമായത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് the reader of a report is able to understand only if the concepts are clear edi research il dharalam concepts gal undagum ee research inde report vaaikina oru vyaktike ee concepts gal manasilaakkengil maatrame aa research endine kurichaanannu research endaanannu manasilaagiyullu therefore the definitions of the key concepts and variables of the study are presented even justifications for the definitions adopted adond thanne aa oru research il upayogichirikkunna key concepts aa research il upayogichirikkunna variables adinte okka definitions um aa oru report il present cheyanam adu mathramalla ee definitions okka thanne endu kondana researcher adinattu ulkollichirikkunnathu adinte kaaranavum report il thanne vyaktamaakkanam ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ റിസർച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വേരിയബിൾസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ റിസർച്ച് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് മോഡൽസ് ദ മോഡൽസ് ഇ എനി ഡെവലപ്പ് for depicting the relationships between variables under the study are presented with a review of their theoretical or conceptual basis adutha dayite models endengilum form cheyidittundengil models ennu paranjal variables inde relationship ne kaanikkuna diagrammatic aayittu kaanikkuna oru flow chart aanu അപ്പോൾ അത്തരം മോഡൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി അതും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ വെറുതെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾസ് ഇങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയത് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ അണ്ടർലൈൻ അസംഷൻസ് ആർ ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രവുമല്ല ആ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചർ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ അസംഷൻസ് ആണ് ഹോം ചെയ്തത് അസംഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ അസംഷൻസും അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം